ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஹைடெக் ஐஎஸ் அகாடமியில் டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி இந்த அப்கமிங் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது லெட்ஸே தாலுக் எஸ்ஐக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து மேபி இந்த மாதம் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு அறநூறு ஓப்பனிங் வரும்னு பா எதிர்பார்த்துருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தோன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ யார் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க பிசி ஆகணும் இல்லை எஸ்ஐ ஆகணும் யூனிஃபார்ம் சர்வீஸில் போகணுன்றவங்க கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ லாஸ்ட் இயர் க்ளோஸ் டு ஒரு நானூற்றி சில்லற எஸ்ஐ வந்து இருந்தது அது ஆல்மோஸ்ட் அது எக்ஸாம் முடிஞ்சு ஃபிசிக்கல் முடிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் ஆர்டரும் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ பார்த்தோன்னா தாலுக் எஸ்ஐக்கான இது வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்த மாதமாகவே கொஞ்சம் நிறைய நியூஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ நியூஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு அறநூறு ஓப்பனிங் வந்து ஃபில் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் வந்துருக்கு ஸோ அதுக்கான பேச்சஸ்லாம் பார்த்தோன்னா நிறைய இதில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கான ஃப்ரீ டெமோ கிளாஸஸ் தான் நம்ம ஹைடெக் ஐஎஸ் அகாடமியில் லாஸ்ட்டு டூ டேஸாக நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ நேற்று பார்த்தோன்னா திங்க் எஸ்கி சார் எடுத்துருப்பார் நினைக்கிறேன் கிளாஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஓவர் வியூ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஜிஎஸ் எப்படி பண்ணணும் எப்படி படிக்கணும் தமிழ்நாடு எப்படி பண்ணணும் அப்படி சொல்லி இருந்திருப்பாரு ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து சைக்காலஜி ஓகே ஸோ ரொம்ப ஈஸியான டாப்பிக்கு எப்படி வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் மார்க்கு ரொம்ப கஷ்டமே படாமல் ரொம்ப படிக்காமல் ஏன்னா படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்டே கிடையாது இது நம்ம எதுவும் மக் பண்ண போகிறது இல்லை மறந்துட்டு இருக்கணும் நோட் பண்ணி வைக்கணும் எழுதணும் அப்படின்ற டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கவே இருக்காது இதில் யார் யாரெல்லாம் டிஎன்பிசி ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அவங்களாம் இது ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் ஆனால் டிஎன்பிசி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சம்ஸ்லாம் போடணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ஸ்கொயர்ஸ் கியூபு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பட் இங்கே பார்த்தோன்னா அது மாதிரி நம்ம எதுவுமே வராது இட்ஸ் ஒன்லி த்ரூ லாஜிக் மட்டும்தான் ஒரு சம்மை பார்த்தோம்னா ஜக்ஷன் பார்த்தோம்னா சம் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது எப்படி நம்ம லாஸ்ட்டு ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பருமே நம்ம இங்கே அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இன் டீட்டெயில் லெட்ஸ் ஏ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தோம்னா எஸ்ஐக்கு நடந்தது எண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூவில் பார்த்தோம்னா ஒரு பிசிக்கான எக்ஸாம் நடந்தது ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பருமே நம்ம வச்சுருக்கோம் அதை தான் நம்ம இன்னும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா ஒரு பை சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கீழே உள்ளவர்கள் படித்து பின் வரும் ஒரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கொஸ்டின் இருக்குது ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் மூணுக்குமே வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறாங்க என்னென்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபுட்பால் டீம் இருக்குது அடுத்தது கிரிக்கெட் டீம் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் நாட் டீமு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அசோசியேஷன் சங்கம் இருக்குது கிரிக்கெட் மட்டும் வச்சுருக்கோங்க அஞ்சு பர்சன்ட்டு ஃபுட்பால் மட்டும் வச்சுருக்கோங்க பதினஞ்சு பர்சன்ட்டு ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிறது ஃபுட்பால் அண்ட் கிரிக்கெட்டு இது கிரிக்கெட்டு இது ஃபுட்பால் கரெக்டுங்களா இதில் எதுவுமே இல்லாதவங்க நன் ஸோ என்னென்னு வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் இது இது கவுண்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ண வேண்டியதுனா இதெல்லாம் பர்சன்டேஜில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பர்சன்டேஜில் இருக்குது இது மட்டும் ஃபார்ட்டியில் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம இதை கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரி செவன்டி ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தோன்னா ஒரு பை சார்ட்டில் ஒரு ஃபுல் ரவுண்டில் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் தொண்ணூறு எவ்வளோ வந்திருக்கு செவன்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபைவ் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட்டி நைன்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு ஸோ நைன்டி ஃபைவ் இதுக்கு போச்சுன்னா ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த உறுப்பினர் இல்லாத ஒரு எவ்வளோ இருப்பாருன்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ உறுப்பினர் இல்லாதவர் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டினுக்கு போகலாம் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ என்னென்ன பாயிண்ட் நோட் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து இல்லாதவர் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட்ன்றது ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நாற்பது பேர் சேர்ந்ததுன்னு ஃபைவ் பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம் எந்த சங்கத்திலும் உறுப்பினர் இல்லாதவரையும் சதவீதம் என்ன எந்த சங்கத்திலும் உறுப்பினர் எதுனா நாற்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை பர்சன்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்ட் இட் இஸ் டைரக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ மூணு கொஸ்டின் இருக்குது இந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம டயக்ராம் இதெல்லாமே போட்டு வச்சுட்டோம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அதை ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்போ
ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கவுண்ட் மட்டும் கேட்குறாங்க ஸோ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஃபைவ் பர்சன்ட் எவ்வளோ பேர் நாற்பதுன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் கரெக்டுங்களா அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்றது எவ்வளோ கரெக்டுங்களா ஸோ ஃபைவ் பர்சன்ட்றது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா செவன்டி ஃபைவ் எவ்வளோ இதை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஃபைவ்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் என்ன பண்ணோம் ஃபிஃப்டினால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ அதே சேம் ரேஷியோ தான் இங்கே ஸோ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ வரும் டென்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரடு ப்ளஸ் ஃபைவ்னா டூ ஹண்ட்ரடு ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபிஃப்டின்னு போனால் என்ன பண்ணணும் நம்ம உட்காந்து மல்டிப்ளைலாம் பண்ண வேணாம் டென் டைம்ஸ் போட்டோன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டோன்னா ஃபார்ட்டியில் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ என்னாச்சு டோட்டல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம உள்ளிட்டு பர்சன்டேஜ் ஃபார்மில் உள்ளே பார்க்குறோம் பர்சன்டேஜ் எழுதுகிறோம் அப்படிலாம் நம்ம உள்ளே போக தேவையில்லை ஸோ என்ன பண்ணுறோம் டேரெக்டாகவே ஆன்சர் எழுத முடியும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்காதுல்ல எஸ் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம அடுத்த சும் போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அடுத்த சம் போகலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து ஒரு பார் சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்னென்ன என்னென்ன சார்ட்னு பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பை சார்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ரவுண்டாக போகிறது வந்து பை சார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இங்கே கொடுத்துட்டு வந்து பார் சார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் மீன் ரெப்ரஸன்டேஷன் எல்லாமே ஒன்று தான் பட் இங்கே குவான்டி பார்த்தோம்னா ரெண்டு குவான்டி இருக்குது ஒன்று வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அரிசின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இன்னொன்று கோதுமைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்குமான இது வந்து ஒரு ஒரு வருஷமும் லெட் சே கீழ் படத்தில் விளக்கப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி பல மாநிலங்களின் அரிசி மற்றும் கோதுமை ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம் இது ஒரு ஸ்டேட்டு 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 ஸோ மொத்த எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கு அஞ்சு ஸ்டேட் இருக்கு அஞ்சு ஸ்டேட்லேயும் எவ்வளோ வந்து உற்பத்தி ஆச்சு அரிசி வந்து எவ்வளோ உற்பத்தி ஆச்சு கோதுமை எவ்வளோ உற்பத்தி ஆச்சு இந்த பக்கம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டன்ல கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் கொடுத்து எல்லாமே இப்போ எட்டுன்னு போட்டால் என்ன அர்த்தம் எட்டு லட்சம் டன்னு அர்த்தம் நம்ம இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது எதுவுமே இல்லை டேரெக்டாக இருக்குது ஸோ அன்னொன்று எதுவுமே எதுவுமே இல்லை டயக்ராமில் வந்து அன்னொன் என்ன தான் நம்ம முன்னாடி ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இங்கே அன்னொன் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம டேரெக்டாக கொஸ்டினுக்கே போயிடலாம் இதில் அரிசி மற்றும் மொத்த உற்பத்தி அளவு எந்த மாநிலத்தில் குறைவாக உள்ளது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டும் சேர்த்து டோட்டலாக லெட் சேஃப் நான் என்ன சொல்கிறேன் அரிசி வந்து இதில் வந்து ஒரு பத்து கிலோ கோதுமை வந்து ஒரு பத்து கிலோ தான் பண்ணுறாரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்படின்னா லெட் சே ஸ்டேட் ஏ ஒரு எவ்வளோ பண்ணியிருப்பாரு மொத்தமாக பார்த்தோன்னா இருபது டன் பண்ணியிருப்பாரு இருபது கிலோ பண்ணியிருப்பாரு ஸோ அதான் கேட்குறாங்க ரெண்டும் சேர்த்து யார் வந்து கம்மியாக பண்ணாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா இதில் டோட்டல் பார்த்தோன்னா எட்டு பதினாறு இது எவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு இருபத்தி நாலு பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது பி வந்து பார்த்தோன்னா பன்னெண்டு பண்ணியிருக்காரு இது வந்து எட்டு பண்ணியிருக்காரு நாலு ரெண்டும் ஆறு பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது வந்து இ ஸ்டேட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கு எட்டு பண்ணியிருக்காரு ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க மொத்த உற்பத்தி அளவில் குறைவாக செய்த மாலை எது குறைவாக வந்து ஆறு மட்டும்தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து டிக்கு தான் இதுக்கு ஆன்சர் வரும் நம்ம சம்ம என்னன்னு சொல்லி தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அரசு முழுவதும் மொத்த உற்பத்தி மொத்த உற்பத்தின்றது தான் நம்மளுக்கு குளூ மொத்த உற்பத்தினா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எந்த மாநிலத்தில் அரிசி உற்பத்தி அதிகமாக உள்ளது அரிசி வந்து எந்த இதில் அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம சாட்டை வச்சே கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இதில் பார்த்தோன்னா எட்டு பத்து நாலு நாலு ரெண்டு ஸோ அரிசி எங்கே இருக்கு பத்துன்றது இங்கே தான் இருக்கு ஸோ பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் இப்போ இப்போ நம்ம பார்த்தா எத்தனை சம் வந்துருக்கோம் நாற்பத்தி ஆறில் ஸ்டார்ட் பண்ணோமா அஞ்சு எட்டு சம் போட்டோம் எட்டு சம் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு மேக்ஸிமம் ஒன்றா ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு பட் என்ன இது இதில் எதுவுமே நம்ம இது வரைக்கும் ஃபார்முலாஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல நம்ம நார்மலாக பார்த்தோம்னா டிஎன்பிசி எதுலேயும் என்ன ஃபார்ம் திருப்போம் எல்என்டி பிஹெச் அப்புறம் ட்ராயங்கிளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் ஸ்கொயருக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஒரு பெரிய ஃபார்முலா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா அதுக்கு ஒரு நாலு ஃபார்முலா ஒரு அஞ்சாறு டைப் அதுக்குன்னு இது எல்லாமே இருக்கும் பட் நம்ம சைக்காலஜின்ற வரைக்கும் போலீஸ் வரைக்கும் பொறுத்த பார்த்தோம்னா எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே வெரி வெரி டேரக்ஷன் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்த உடனே அப்படியே சொல்லிட முடியும் அப்படி இருக்க சம்ஸ் மட்டும் தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சீக்வன்ஸ் சம்ஸ் 
நம்ம வேற என்ன பார்க்கலாம் இதுக்கு மூணுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஸோ வேற என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணால் வருமா லெவனு எயிட் பிளஸ் லெவன் ஃபிஃப்டீனு எயிட் போட்டால் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ சம்மந்தமே இல்லை ஸோ என்ன மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் மூவட்டி இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நாள் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு எதனா சம்மந்தம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நைன்டி சிக்ஸ் பை டூ போட்டோன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு ஒரு ரிலேஷன் நம்ம ஆடி இன்னொரு ரிலேஷன் பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி செவன் வருது பட் ஆனால் பார்த்தோன்னா இந்த நம்பர் வந்து யூஸ் ஆகலை கரெக்டுனால நம்ம அதை விட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கான அதே மாதிரி இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தோன்னா ரெண்டு பத்து பை தேர் எழுபது எழுபது பை ரெண்டு போட்டோன்னா முப்பத்தி அஞ்சு இதுவும் ஆன்சரில் இருக்கா பார்த்தோன்னா இருக்கு ஸோ இப்போ ஆன்சர் நம்மளுக்கு என்ன வந்துருக்கு ரெண்டு வந்துருக்கு ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி செவனாகவும் இருக்கலாம் இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவாக இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி செவன் ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து மூணுத்தையும் நம்ம கார்லேட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் விச் மீன்ஸ் மூணுத்துக்கு மாதிரி ரிலேஷனை ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு அரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பட் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி செவனுக்கு பார்த்தோன்னா இது ரெண்டு மட்டும் தான் வருது மேபி ஒரு இந்த ஃபோர்த்துக்கு முன்னாடி போட்டால் எயிட்டுக்கு மேம் தெர் இஸ் நோ மேஜர் ரிலேஷன் பிட்வீன் அந்த மூணாவது நம்பருக்கு ரிலேஷன் இல்லை அதனால் வந்து இது மேக்ஸிமம் இருக்க சான்ஸ் இல்லை இது மட்டும் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த சம் போகலாம் இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சொன்னப்படுகின்றன இரண்டு நாணயங்களும் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு என்ன ப்ராபபிலிட்டி சம் ஸோ ப்ராபபிலிட்டின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு காயினில் ரெண்டு டைப் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ரெண்டு சைட்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து ஹெட்டு இன்னொன்று வந்து டைல்ஸு நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ ரெண்டு டை ரெண்டு வந்து காயின் சொல்ல போகிறாங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு காயின் வந்து செகண்ட் காயின் ஃபஸ்ட் என்னென்ன என்னென்னலாம் ரிலேஷன் வரலாம் ஹெட்டு வரலாம் இது வரும்போது இதுலேயும் ஹெட்டு வரலாம் இதில் ஹெட்டு வரும்போது இதில் ஹெட்டு வரும்போது சாரி இதில் ஹெட்டு வரும்போது இதில் டைல் வரலாம் இல்லை இதில் டைல் வரும்போது இதில் ஹெட்டு வரலாம் லாஸ்ட் வந்து இதில் டெயில் வரும்போது இதில் டெயில் வரலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ நாலு ரிலேஷன் தான் ஸோ ஏன்னா ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு காய் தான் சொல்கிறோம் ரெண்டுத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு சைட் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ எத்தனை வரும் இதில் நாலு மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக நாலு ப்ராபிலிட்டி நாலு கிடைக்கும் பட் நாலு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஏதோ ஒன்று வேறு வேறு வரணுன்றாங்க இரண்டு நாணயங்களும் வெவ்வேறு முகங்களாக இருப்பதுக்கான காரணம் என்னென்னு இரு இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு ஸோ இதில் ரெண்டு மட்டும்தான் வேறு வேறு வர சான்ஸ் உண்டு கரெக்டுங்களா சாரி இந்த ரெண்டு இது கிடையாது இந்த ரெண்டு ஏன்னா ஹெட்டும் ஹெட்டும் ஒரே இது டெய்லும் டெய்லும் ஒரே இது ஸோ என்ன பார்க்கணும் ஹெட்டு டெய்லு டெய்லு ஹெட்டு ஸோ இப்போ எத்தனை வருது ரெண்டு கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா ஒன் பை டூ ஸோ ஃபோர் டூ பை ஃபோர் இருந்தால் மேபி நம்ம டூ பை ஃபோர் போட்டுக்கலாம் இல்லை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இல்லை ஒன் பை டூ இருக்குன்னா ஒன் பை டூ போட்டுக்கலாம் ஸோ அடுத்த சம்பளமா பொறுத்துக்க இதுவும் பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம நார்மலாக ஜென்ரல் லைஃப்பில் பண்ணுறது தான் ஐ மீன் நிறையா ஒரு லேம் என்ன கேட்டால் கூட ஈஸியாக சொல்லிவிடுவாங்க ஒரு படிக்காதவங்களை கூப்பிட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கூட ஈஸியாக சொல்லிவிட முடியும் ஸோ விற்பனை விலை அப்படின்றது என்னவாக இருக்கும் வாங்கிய விலை ப்ளஸ் கூடுதல் விலை விச் மீன்ஸ் எனக்கு ப்ராஃபிட்டே இல்லை அப்படின்னா கூட என்ன பண்ணுவேன் ஒன்று வாங்குவேன் மேபி நான் என்ன பண்ணுவேன் அதுக்கு ஒரு ரேப்பர் போட்டிருக்கலாம் இல்லை வந்து நான் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை வந்து நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் வச்சிருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சோனாலே ரெண்டும் சேர்ந்து தான் எனக்கு விற்பனை விலையாகவும் இருக்கலாம் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் போட்டால் தான் எனக்கு இந்த விலை கரெக்டாக இல்லை நான் ப்ராஃபிட்டே வைக்கலனா கூட இது எனக்கு டேலி ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன அடுத்ததுக்கு போகலாம் நஷ்டம் நஷ்டம் வரதுக்கான ப்ராசிபிலிட்டி என்ன என்னோடய வாங்கின விலையும் வாங்கின விலையனா அடக்க விலை கரெக்டுங்களா அடக்க விலையும் விற்கிற விலையும் செல்லிங் இதுவும் இதுலேருந்து இது போச்சுன்னா தான் எனக்கு நஷ்டம் வரும் ஏன்னா நான் வாங்கினது வந்து பத்து ரூபா இருக்கும் விற்றது வந்து எட்டு ரூபா அப்படின்னா விச் இஸ் லாஸ் ஃபார் மீ கரெக்டுங்களா இது எப்போ வரும் அடக்க விலையிலேருந்து விற்பனை விலை கம்மியாக இருந்தால் தான் வரும் ஸோ அப்போ நஷ்டம் வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் வரும் லாபம் எப்போ வரும்னு பார்த்தோன்னா விற்பனை விலை செல்லிங் ப்ரைஸ் கரெக்டுங்களா செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதை மைனஸ் பண்ணோம் காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா அடக்க விலை செல்லிங் ப்ரைஸ்னா விற்பனை விலை விற்பனை விலையிலேருந்து காஸ்ட் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணால் ப்ராஃபிட் வரும் நம்மளுக்கு அப்போ என்ன வரும் இதுதான் லாபம் மூணாவது அடக்க விலை அடக்க விலைன்றது என்னது ஒரு நம்ம பொருளை ஒன்று வாங்குகிறோம்
ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டில் பார்த்தோம்னா விற்பனை விலை என்னவாக இருக்கும் குறித்த விலை குறித்த விலை என்னது நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கிறது அதுலேருந்து டிஸ்கவுண்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் நூறுரூபான்னு ஒன்று வச்சிருக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் போட்டுருக்கலாம் ஸோ அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும் பார்த்தோம்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன வருது ஒன்றுக்கு வந்து டி ஸோ டி எங்கே இருக்கு இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது இல்லை இங்கேயும் இங்கேயும் இருக்குது கரெக்டுங்களா இங்கேயும் இங்கேயும் இருக்குது செகண்ட் என்ன செகண்ட் வந்து ஏ ஸோ ஏ இதில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து இதுக்கு ஏ ஸோ இது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் இதுக்கு வந்து ரெண்டுமே டேலி வர மாதிரி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு என்னாச்சு இதுவும் வர மாதிரி இருந்தது லாஸ்ட்டும் வர மாதிரி இருந்தது பட் நம்ம செகண்ட் ஒரு இந்த செகண்ட் தேர்ட்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது தானாக அது நெக்லெக்ட் ஆயிடுச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு சம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஒன்று ஆன்சர் தெரியலனா கூட அடுத்த கொஸ்டின் வச்சு ரிமூவ் பண்ண முடியும் இது வந்து எஸ்ஐ கொஸ்டினில் வந்த கொஸ்டின் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா இந்த ஃபாலோவிங் கொஸ்டின் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸோ இன்னும் நோட் பண்ணணும் நான் முன்னாடி பார்த்தது பிசி அங்கே பார்த்தோன்னா ஒன்லி தமிழில் மட்டும்தான் இருந்தது இங்கே எஸ்ஐக்கு பார்த்தோன்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கும் ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தவங்களுக்கும் எஸ்ஐ வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் வெறும் தமிழ் மட்டும் தான் சார் வரும் அப்படிலாம் கிடையாது ஏதோ எலிஜிபிலிட்டியில் வந்து இனிமேல் தமிழ் இருக்குது நாற்பது மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும் அது இனிமேல் எலிஜிபிலிட்டியில் இருக்குது பட் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பைலிங்குவில் தான் இருக்கும் ஜிஎஸ்ஓ இதே மாதிரி தான் இருக்கும் சைக்காலஜியும் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துலேயுமே தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த ஃபாலோவிங் கொஸ்டின் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ் எ ஃபிகர் ஏபிசிடி கன்சியூட் அ ப்ராப்ளம் செட் எ ஃபிகர் ஒன்று திரி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆன்சர் செட் ஸோ இதெல்லாம் கொஸ்டின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஆன்சர்னு சொல்கிறாங்க தெர் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ரிலேஷன் பிட்வீன் சி அண்ட் டி ஸோ டி வந்து அவங்க கொடுக்கல ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு தான் ரிலேஷன் சொல்லிட்டாங்க நம்ம நார்மலாக போன கொஸ்டின் பேப்பர்ல என்ன பார்த்தோம் ஏ பி ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும் இதுக்கு இருக்கும் ரிலேஷன் இருக்கும் அப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஒரு சம் பார்த்தோம் டயக்ராம் பார்க்கல பட் நீங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுக்கு மட்டும்தான் ரிலேஷன் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவு என்னன்னு கேட்கறாங்க ஸோ அப்போ இதுக்கு எதுக்கும் என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கணும் என்ன மாறிச்சு என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்று என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இது மிரர் இமேஜ்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுங்க ரெண்டு இமேஜ் பார்த்துருப்போம் வாட்டர் இமேஜ்னு சொல்லுவோம் மிரர் இமேஜ்னு சொல்லுவோம் மிரர் இமேஜ்ன்றது லெஃப்ட் ரைட் சேஞ்ச் பண்ணுறது லெஃப்ட் இருக்கும் ரைட்டு சேஞ்ச் ஆகும் ஒன்று லெஃப்டில் இருக்குன்னா இங்கே ரைட்டில் இருக்கும் இந்த பக்கம் ரைட்டில் இருக்குன்னா அந்த பக்கம் லெஃப்டில் இருக்கும் வாட்டர் இமேஜ்ன்றது டாப்பு பாட்டமு ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது லெஃப்ட் ரைட் மட்டும்தான் மாறி இருக்கு சரிங்களா ஸோ பாட்டம் மாறல இது வந்து மேலே போல இது கீழே வரல சரிங்களா இது மிரர் இமேஜ் ஸோ இப்போ சி என் டி என்னவா இருக்கும் இதுவும் என்ன இருக்குன்னா சி வந்து இப்படி இருக்குன்னா டி இதுவாக இருக்காது இதில் மிஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் இதுவும் இருக்காது இது வந்து நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் ஆகிருக்கு அதேமாரி ஏரோவும் பார்த்தோன்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை இதில் எதுவுமே ஆகலை ஏரோலாம் ஸோ அப்போ இதுவும் கிடையாது ஸோ டேரெக்டாகவே போயிடுச்சு மிச்சம் இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இட் இஸ் ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் மட்டும்தான் வரும் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் விச் லெட்டர் வில் பி பேஸ் பிட்வீன் த கொஸ்டின் மார்க் டு கம்ப்ளீட் த பேட்டர்ன் இந்த பேட்டர்னில் இந்த கொஸ்டின் மார்க்கில் இருக்கிறதுக்கு எந்த லெட்டர் போட்டால் சூட் ஆகும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரிலேஷன் பார்த்தோன்னா கிளாக் வைஸ்லேயே பார்க்கலாம் இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயும் பார்க்கலாம் பட் இந்த பக்கம் வந்தோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் கிளாக் வைஸில் ஏ ஃபஸ்ட் லெட்டர் பார்க்கலாம் ஏ பி சி அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் டி டேரக்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இசட்டு ஒய்இ எக்ஸ் என்னவாக இருக்கு இது வந்து அசனிங் ஆர்டரில் போச்சு இது என்னவா இருக்கு செகண்ட் லெட்டர் டிசைனிங் ஆர்டரில் இருக்கு அப்போ என்னவா இருக்கும் எக்ஸுக்கு முன்னாடி லெட்டர் டபுள்யூ ஸோ டிடபிள்யூ இருக்கா டிடபிள்யூ இருக்கு இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இன்னும் அங்கே பார்த்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் நம்ம லாஸ்ட் டைம் இதில் பார்த்துருந்தோம் மினிட்டு ஹவர் செகண்ட்ஸ்லாம் வச்சு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து வேற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஹிஸ்டரியன்ஸு ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் ஃபிலாசபி படிக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் மேஜிக் பண்ணுறவங்க மெஜிஷியன்ஸ் படித்தவங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஆல் ஹிஸ்டரியன்ஸ் ஆர் மெஜிஷியன்ஸ் ஹிஸ்டரியன்ஸ் எல்லாமே மெஜிஷியன்ஸ் அப்படின்னா இவங்க என்ன இருக்கணும் இந்த இது உள்ள மெஜிஷியன் உள்ள தான் இவங்க இருப்பாங்க அப்படி இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் ரிலேஷன் எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஹிஸ்டரியும் மெஜிஷியனும் வேறு வேறு இருக
அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இஃப் ஏ இஸ் சவுத் ஆஃப் பி ஓகே அகெயின் டைரக்ஷன் வச்சு கேட்டிருக்காங்க இஃப் ஏ இஸ் சவுத் ஆஃப் பி ஓகேவா ஸோ நம்ம அங்கே ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரி தான் டயக்ராம் போட்டுங்க நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு மாற்றி போட்டுறக்கூடாது ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டில் மாற்றி போட்டோம்னா சம் தப்பாகும் ஸோ ரைட் சைடில் இருக்குது ஈஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது வெஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ இது மாற்றி போட்டுறக்கூடாது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் If A is to the south of B, C is south right to C. So, C, B is the center point. If you refer to B, you can refer to B. So, what do you do? B is the first point. B is the center point. If A is south to B, A is the center point. If A is south to B, A is the center point. If A is south to B, C is east to B. Here is the east to C. C is the center point. ஸோ நாவ் என்ன மாதிரி டிரைவ் பண்ணிட்டோம் நம்ம லாஸ்ட்னா சொன்னோம் என்ன சம் கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு புரியுற மாதிரி டிரைவ் பண்ணிடணும் நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இன் விச் டிரெக்ஷன் ஏ இஸ் ரெஸ்பெக்ட் டு சி ஏ இஸ் ரெஸ்பெக்ட் டு சி சில இருந்து ஏ வந்து எந்த டைரக்ஷன் இருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா எந்த டைரக்ஷன் இருக்கும் இங்கேருந்து பார்த்தோன்னா இட் இஸ் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் அண்ட் இட் இஸ் சவுத் டைரக்ஷன் அப்போ என்னவா இருக்கும் சவுத் வெஸ்ட்டாக இருக்கும் சவுத் வெஸ்ட் ஓகேவா சவுத் வெஸ்ட் கொஞ்சம் இருங்க ஜஸ்ட் மினிட் யா சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கால் வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வந்து வெண்டாகிராம் முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் நம்ம டைரக்ஷன் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது வெண்டாகிராம் சூஸ் அ வெண்டாகிராம் that depicts a correct relationship between three groups so idla paathona one dog pet and cat so dog vande ella dog um okay so rendu kuma relation paathona dog um pet ah irukalam cat um pet ah irukalam but dog ku pet ku some i mean dog ku cat ku sambandham illa டாகுக்கு கேட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம்னா எந்த டயக்ராம் வந்து தனியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது என்னதும் இது கிடையாது ஏன்னா ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று இருக்கு இது மேபி இருக்கலாம் இது மேபி இருக்கலாம் இது மேபி இருக்கலாம் ஸோ நவ் கம்ஸ் டு பெட்டு ஸோ பெட்டில் பார்த்தோன்னா ரெண்டும் வேற வேற ஸோ பெட்டை வச்சு எடுத்தோன்னு வச்சுங்களேன் டாக் வந்து இதில் கொஞ்சம் வரும் கேட்டும் இதில் கொஞ்சம் வரும் ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஒரு சர்க்கிளில் மற்ற ரெண்டு சர்க்கிள் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கணும் இதில் பார்த்தோன்னா மூணுமே தனித்தனியாக இருக்கு ஸோ அப்போது இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ ஒன்று நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா எல்லா டாகுமே பெட்டுன்னு சொல்லலாம் எல்லா கேட்டுமே பெட்டுன்னு சொல்லலாம் அப்படி சொன்னோம்னா இது கரெக்டு ஏன்னா இதுவும் உள்ளே இருக்கு இது பெட்டு உள்ளே இருக்கு ஸோ மற்ற பெட்ஸும் இருக்கும் லெட்ஸ் ஏ பேரட்லாம் வீட்டில் வளர்க்கூடான்னு சொல்லுவாங்க பட்டு பேரட் இருக்கு டாக் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வச்சோம்னா இது வரும் இல்லை நம்ம ஒரு கேட்டு ஒரு பெட்டு இப்போ லெட்ஸ் ஏ கேட்டில் வந்து எல்லா கேட்டுமே வந்து பெட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க பட் நம்ம ஆன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் டாகுனாலே நம்ம பெட் அனிமல் தான் பார்க்குறோம் கேட்டுன்றதும் பெட் அனிமல் தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சரு அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் இப்போ அதை ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லெட்டர் சீரீஸ் சீரீஸ் வச்சு போடுறோம் ஆர் கிவன் வித் ஒன் டேம் மிஸ்ஸிங் ஆஸ் ஷோன் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு சீரீஸ் இருக்குது ஹெச்யூஏ ஜிடி இஆர்எக்ஸ் அடுத்தது என்னன்னு கேட்குறாங்க ஃபிஃப்த் டேம் தான் மிஸ் ஆயிருக்கு சூஸ் த மிஸ்ஸிங் டேம் ஆஃப் த கிவன் ஸோ என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் H, G, F, இது என்ன இருக்கு மேபி ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னவா இருக்கு ஒன்று மைனஸ் ஆயிருக்கு இஎஃப்ஜி கரெக்டுங்களா ஸோ செகண்ட் லெட்டர் யு டி எஸ் தென் ஆறு ஸோ செகண்ட் லெட்டருக்கும் என்னவா இருக்கு ஒன்று மைனஸ் ஆயிருக்கு அடுத்தது ஏ டி ஸோ எல்லாமே இங்கேயும் என்ன இருக்கு ஒரு லெட்டர் ரிவர்ஸில் போயிருக்கு கரெக்டுங்களா ஏலேருந்து பின்னாடி முன்னாடி லெட்டர் பார்த்தோன்னா முன்னாடி ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ ஆனால் ரவுண்ட் ராபின் பார்த்தோன்னா இசட்டு தான் வரும் இசட்டுக்கு முன்னாடி ஒய்இ ஒய்க்கு முன்னாடி எக்ஸு ஸோ இங்கேயும் என்ன இருக்குது முன்னாடி லெட்டரும் மைனஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இஇ இக்கு முன்னாடி லெட்டர் என்ன டி ஸோ டி இங்கே இருக்குது டியில் இருக்குது இதில் இல்லை ஸோ இது ரெண்டுமே வராது இது ரெண்டு மட்டும்தான் அடுத்தது ஆறு ஆறுக்கு முன்னாடி லெட்டர் கியூ ஸோ ஆன்சர் வந்து இதில் வந்து கியூவில் டபுள்யூ வந்துருச்சு ஸோ ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் வந்து பி ஓகேங்களா அடுத்தது ஒன் ஜீரோ செவன் 
நூத்தி ஏழாவது சொல்லி பாக்குறோம் ஆர் இஸ் அ பிரதர் ஆஃப் ஓகேங்களா அகேன் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு கேட்டிருக்காங்க ஆர்ன்றது இஸ் அ பிரதர் ஆஃப் பிரதர் ஆஃப் ஏ பிரதர் ஆஃப் ஏ கரெக்டுங்களா ஆர் இஸ் அ பிரதர் ஆஃப் ஏ எஸ் இஸ் அ சிஸ்டர் ஆஃப் பி எஸ்ன்றது சிஸ்டர் ஆஃப் பி பி வந்து மேலா ஃபீமேலான்னு சொல்ல ஸோ நம்ம எதுவும் மார்க் பண்ண வேணாம் அண்ட் ஏ இஸ் அ சன் ஆஃப் எஸ் கரெக்டுங்களா ஏ வந்து சன்னுன்றாங்க ஹவு ஆர் இஸ் ரிலேட்டட் டு எஸ் இப்போ இவருடைய ஒரு சன்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர் ஸோ இப்போ என்ன வருப்பார் பிரதர்னா இவர் இனிமே மேல் தான் ஸோ இவர் வந்து இவங்களோட சன்னு அப்படின்னா இவங்க என்ன இவங்க தான் அம்மா கரெக்டுங்களா ஸோ இவங்க அம்மானா இவர் என்னவா இருப்பார் சன்னா இருப்பார் அப்போ இவர் என்னவா இருப்பார் இவரும் சன்னா இருப்பார் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர் அப்போ இதுவும் சன் தான் இவரும் சன்னு தான் ஸோ இப்போ ஆறு வந்து எஸ்ஸுக்கு என்ன ரிலேஷன் கேட்குறாங்க என்ன ரிலேஷன் பார்த்தோன்னா சன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஒருமுறைப்தம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி coaching institute in tamil nadu high tech ias academy opposite to sbi bank kumbukar nagar kolathu chennai 99 cell number 9962097000